彩虹追剧社。成都豪门秦家继承人秦莫寒已昏迷半个月之久，无数名医对此束手无策。如今秦家竟开出两亿天价聘礼，寻找八字相合的出席新娘，他们能否如愿？这是我跟你外婆的肾元脾胃报告，想让我给你外婆换肾，你就乖乖的，别讲到亲家去。开嫁进秦家可以，先把两亿彩礼给我。等你给我外婆换肾之后，我会把钱还给你。放了天了，跟老子谈条件，别忘了，外婆现在还在我的手里。谁都能掐死我。好啊，那你就杀了他，这样能免谈。站住！好，我答应你。爸，我记住了啊，嫁到秦家之后放老实点。成交。不过你们对我外婆好一点，否则我在秦家惹了什么祸，整个顾家都要为我陪葬。了不起啊！哎，我啊，我自己会走。少夫人还是省点力气，跟大少爷圆房子。我会通过监控好好盯着少夫人。在卧室装监控，你们变态啊！还以为就是和活死人结婚走个过场，没想到居然还要我和他做那种事。我一定要想个办法。你跟活死人，岂不是让我带？你就是我，躺了半个月，现在还是这么无聊。他们说让我跟你圆房，你说怎么圆呢？居然是中毒，长得这么不错，被陷害可惜了。你怎么看着这么眼熟呢？原来是你，没想到十年后又救了你一次。也许，这就是缘分吧。我最不信律师来找钱的居然中的是这种毒，还好我从小跟着我外公学习医术，绝对能救你的命。现在我要帮你扎针治病，你不同意的话就说话。你是谁？他醒得还真快。我是你的救命恩人，能解你的毒。解毒？救命？说，谁派你来的？我是谁？无法细细了。他现在这么激动，也不听我解释，先治住他再说。这做了什么？看见了吗？我仅凭一根针就可以掌控你的生死，还问我一个？放开，放开你可以。咱俩做个交易，我可以帮你解毒救命，但是你要帮我救出外婆。救我？没人可跟我提条件。但听他的语气这么自信，我恐怕是真的中毒了。那现在有？坏了，应该是金管家来查看情况。我跟你说，是自己出来。小美人，你真香啊！今晚大哥满足不了你，我来让你起来。你愉快吧？你放开我！你大哥还在，你不会来发现吧？那不刚好啊！让他亲眼看到我是怎么侵犯他女人的。给我别动！我已经把金管家给关了。嗯。
动我的人，好大的胆子！大哥，放心，他竟然说我是他的人。我的东西就算我不要，也不会便宜你这个狼心皮的败贼。我才不是东西。对不起，奶奶，这半个月让你担心了。我，哎，这怎么回事？我也想知道，这二弟喝多了，大半夜跑到我这里，他有什么企图？莫寒，你这半个月病的都是我和俊文在外面应酬喝酒。你也知道，俊文喝酒以后是没谱的。哥，回去好好教训教训他。这就是你教出来的好儿子。那现在就请白院长来给你检查身体啊！好，我已经没有大事了。啊，没事就好，没事就好。不，不，不，早就叫你低调折服，你倒好，跑到莫寒的新房里面干那龌龊事。对不起，爸。嗯，我也不知道他为什么突然就醒了。看来那个毒药不太好用，我们得重新做个计划。这秦爷的身体确实在好转，这简直就是一个奇迹啊！冲<笑>喜啊，果然是对的。冲喜，奶奶，这都什么年代了，您还信这个？这个婚我不认，明天我们就去离婚。莫寒，奶奶都是为了你好呀。望叔，我好不容易把你冲醒了，你要是离婚，那不是要奶奶的命吗？这奶奶醒了就要过河拆桥，我非得给她露出。白院长，哎。你检查我老公身体的时候，有没有发现什么别的问题，比如中毒之类的？这就喊老公啊？他适应的还真快。哎呦，嗯，少夫人请放心，钱爷呀、啊、身体没有任何问题，只是可能躺的时间太久，身体有些溃空，休养一段时间就好了。白院长竟然都查不出我中毒，但这个女人却知道她究竟是谁。奶奶。白院长是不是咱们京城最好的内科医生？对呀、啊，莫寒这病当初呀，就连白院长都束手无策。我的医术呀、啊，怎么也比不上少夫人的好八字啊！白院长是京城首屈一指的内科圣手，他都查不出的毒，看来我只能和这个女人合作了。只要醒了就好，王叔，以后你和莫寒呀、啊，好好的过日子。他要是欺负你，奶奶呀、啊，一定给你出头啊！谢谢。你刚刚说的交易我推好，你打算如何接我身上的？现在是他求我来。你少废话，说交易。啊，我今天困了，明天再说吧。你，郭王叔，你给我起来。你要就要给你吃，气死你！算了，哥哥，你别闹了，我也累死了。哎，你是谁？算了，哥哥，你别动了，我快累死了。Love, 他怎么知道这个称呼？难道十年前救我的人就是他？给我马上去查一件事。少爷，您能醒过来，真是太好了。昨晚吩咐你查的事查到了。顾望舒是顾氏总裁顾德林和原配的女儿，这些年她一直和外婆生活在京城郊区，初中毕业之后就没有再读过书。顾德林用她这个女儿换了秦家两个亿的彩礼，不过这笔钱一直还在顾望舒的手。小妹妹，你叫什么名字？等我回去之后，一定会好好报答你的。外公说了，做好事不留名，治病救人也不能图钱财报酬。谢谢你，原来纯粹只是巧合罢了。我就说嘛，当年那个女孩怎么可能是顾望舒这种为了钱就能出卖自己来冲洗的？呃，少爷，您还在惦记着当年救你的那个女孩
。是，继续派人去找。找谁？有事吗？秦北海，昨晚你答应跟我交易的事儿还算数吗？我说不算呢。你，昨晚我只是帮你去除了部分毒素，如果不根治的话，你还会昏迷的。你危险，看来你是不太想要外国家的地址。不要。这男人长得还真好看，把解毒的药方写下来，我就给你地址。你最好不要有事求我。没有我的特殊针法，有了这些药材，你自己也没法解毒。尽快找齐药方上的药材。对了，把顾望叔的外婆救出来，然后安置在我们爱华医院。少爷，您对少夫人真是贴心啊！我怎么可能对一个拜金贴心？我只是为了控制住他外婆，让他帮我解毒治病而已。哎，少爷，你非得这么口是心非呢？外婆，外婆。不，那、哦、你怎么到这儿来了？古德林说，他把你送去秦家冲洗了。秦家人有没有欺负你呀、啊？没有，秦家待我很好的，就连您的地址都是秦梦涵给我找到的。那就好，都是外婆拖累了你。没关系的。我带您走，小贱人，你想带谁走？来得好，我正要去找我。逆女，要造反吗？当初谈好条件，我嫁进秦家冲洗，你们给我外婆军事治病。既然你们违约在先，那我就自己治我外。你敢？两亿彩礼还没交出来，你就想把他带走？国王说你想什么呢？现在这个老太婆离了仪器根本就活不了，再不换身，你是想抱着她的骨灰走？对，你们两个今天要是敢出这个门，谁想得到这颗肾？外婆的病情已经等不及医院的生源了，只能靠古德林换身。好，我可以不带我外婆走，但你们要把她转到正常的医院，并且在一个月内完成换身，否则你们休想拿到那两个。你还敢得寸进尺啊？好，我今天就替你那死鬼妈好好教训教训你。哎，哎，妈、哎，妈、哎，妈、哎哎，怎么了？你对他做了什么？我已经把秦梦涵给冲死了，现在是秦家的大公干，你们敢动我一根手指头，秦家让顾家灰飞烟灭。秦梦涵怎么会想？如果不想顾家破产的话，就信守诺言，是好外。好。爸，你怎么能答应他呢？喂，什么？这小贱人说的是真的，秦爷醒了。怎么会这样？那岂不是便宜了顾王叔？我才是秦家少奶奶，秦爷，秦博涵，嗯，不会又去厨房工作了。秦博涵
，你回来了，你不要再离开我了，好不好？好好好，我离开你。难得见到叱咤倾城的秦野，也有这么脆弱粘人的时候。读书总算控制住了，叫你别再操劳吧。哦什么孩子？你感觉好点吗？反正又不是第一次了，和帅哥打个血战。什么事？什么事？不是我是谁？我以为刚刚看到的是他。秦墨寒，你个混蛋，竟然把我认成别人！他们给我失身的人明明是郭望舒，可我为什么总觉得和十年前的女孩这么像？哪个我给你送来的？慢点，刚刚的事全部忘掉。什么事儿啊？是你刚才抱着我撒娇，还是你差点强吻了我？你回来了，完全不相干的两个人，怎么给我感觉那么像？难道说他们就是同一个人？十年前，你有没有去过灵云山下的古镇？外公，嗯、啊，外公，你为什么要离开我？外公，外公，外公，外公，在找到杀害外公的真凶之前，我必须对任何人隐瞒这段过往。当然没有。要是让我知道你在撒谎，你知道后果。嗯。少爷，我找到当年那个小女孩了。你先出去。怪不得刚刚他问我古镇的事儿，该不会他找到人是我吧？没错，这就是我当初待的诊所。这个地方已经荒废多年，当时的老板是一个叫方安的老爷子。不过在九年前，他们全家就突然搬走消失了。继续找，一定要找到他。如果找到的话，那不想去怎么办？他们两个不一样，到时候最晚来。至少在目前的合作阶段，我一定会保证顾奥叔的安全。少爷明明是舍不得顾小姐。哎，你能去什么？你们父子俩支撑公司半个月辛苦了。既然莫寒现在已经醒了，公司的事儿就要逐步交回到他的手里。妈，我们爷俩辛苦一点没事。莫寒还要继续休养，他再倒下一次，咱们家扛不住，再动荡又回来。二叔是在咒我病情复发。哎，当然。放心。秦爷的身体不会在出院之前的状况。你又不是医生，别在那瞎胡闹。白院长都说秦爷的身体没有问题了，难道你们还不相信他的权威？还是说你们知道有人还会再陷害秦？我给这个人，就是你的脸。一个猛地出息的玩意儿，这里有你说话的份儿。秦俊文，郭叔是你大嫂，是谁给你勾搭？张总，别扯。这就转性了吗？居然在秦家人面前维护吗？好了，事情就这么决定了。同时呢，我也决定安排望叔做莫寒的助理。拜拜，我觉得没有这个必要，毕竟我已经有原因。一个大男人和望叔怎么比呀、啊？只有望叔照顾你的身体，我才放心。正好，你们也可以培养感情嘛。
。是。爸，那个老太婆竟然要咱们交权，还让那个小贱人来接受自家生意，谁能不能折服下去了？这个女人确实有点邪门，她嫁进来以后，秦莫寒的身体有所好转，得想办法在她进入秦氏之前除掉。放心，爸，我会找人。好伺候我们大嫂。你的药方里有一位很珍贵的黑身草。元阳查到，明天有一年一度的盛世拍卖会，有这件拍品，所以我们。这次我帮你去把关，省得你买到假药。秋，今天怎么这么乖巧，同事？看在你刚刚维护我的份上，暂时原谅你之前对我的恶劣态度吧。谁让你以后是我老板呢？我还等着你不给我发点工资。前来还是拜金，图秦家的钱。我之前居然还觉得他和那个女孩像，那就好，以后你就要保持这样的态度，你要谨记我们之间是见人如戏。怎么他的态度冷了？知道了，秦总工作的太累，你先回去休息。秦爷怎么会在这儿？不是说他消失了半个月吗？那哪是消失了半个月呀？是差点就死了。秦老孙特地找了一个冲洗新娘，冲洗了她。那不，就是他旁边那个。这运气好呀，本来是个私生女，现在非常知道抄父母。他们嘲讽你都不知道反。打我的脸就是打秦爷的脸，你都没说话。把这些小水跟的人脸都给我记下来，秦氏以后不会再等你。是。果然他只是在意秦家的颜面。秦爷，我代表顾家祝贺您康复。你是？我是顾欣然呀、啊。小的时候我还去过秦家呢。我跟您是儿时的玩伴。没印象。哎，秦野，我是望叔的姐姐呀、啊。好几天都没见了，我想跟妹妹坐在一起聊聊天，说说妹妹外婆的事情。你把手什么时候说？你要是再这样，我分分钟让顾家破产。你别太把自己当回事儿了。秦野现在都醒。你又会找更适合自己、能助力他事业的妻子。你要是识相点，就赶紧滚蛋，说不定我当了秦少夫人还能饶你。就你，嘲笑，嘲笑，我叔，你给我等着，秦少夫人的位置早晚是。哟，秦野，他刚醒来就来拍卖会发恐怖卡。沈总今天能来拍卖会，想必也是做好了一掷千金的准备。看来沈总为了给沈老爷子治病，掏空沈氏的账。别讲，秦梦航，你少在这里气，明人不说暗话。我们家老爷子也要回去，今天绝不可能从我这把他推走。我秦梦涵讲的东西，还是用得上。你现在到了我们拍卖会的压轴拍品——黑神草。寻常人吃了可以延年益寿，这压轴认真起来的样子还挺可爱。开价千万，五千五百万，六十万，七千万，一个亿。别跑！电视假。妹妹可别不懂装懂，瞎说话呀！这可是盛世拍卖行，怎么会有假呀？我能这么说，自然有我的凭据。这位小姐，我们盛世拍卖行可是多年以来的金字招牌，你竟敢在这里公然造谣我们卖假药，你有想过造谣的后果吗？嗯，既然是金字招牌，那你能有想过卖假药的后果？谁说这株黑神草是假的？这可是秋老、中药材鉴定界最权威的人士啊！这小丫头竟敢骂盛世拍卖行，还敢在秋老面前装逼，这回要吃不了兜着走喽！对不起啊，秋老，我的妹妹啊，她从小生活在农村，而且是一个初中学历，我替她给您赔不是。小丫头，我要听听的理由。
，黑神草的药效和它的年份直接挂钩。这一颗颜色不够深，还经过了明显的烘烤处理，使它看起来很老，明显是价值不高的低年份药材，冒充更珍贵的高年份。你竟然……妹妹，可不是随便说几句拼凑的专业术语就能证明你懂行的，赶紧给大家道歉。要不然，不光丢的是你的面子，还有顾家和齐家。是啊，秦爷，这抢不到黑神草，也别让自己的偷情妻子上门乱说。这下得罪了一片人。什么情况，秋老？这怎么又一颗黑神草？这颗是真的五十年份黑神草。诸位，此次是犬子拿错了拍品。这一枚才是真正的黑神草。没想到，在我有生之年，还能亲眼见到一位能一眼识别黑神草的天才。就从这个缘分，这枚黑神草就直接送给你了。邱老，这不太好吧？天才本就是身外之物，而且。好东西要在识货的人手中才能发挥它最大的作用，就别客气了。那谢谢秋老。王叔，你刚刚真是大出风头，你怎么认识黑神草？你算什么东西？我有必要告诉你吗？你别太得意。我会让秦氏把你赶出秦家。那好啊，我想着。哎呀，妹妹，你别打我呀！妹妹，我不会把你代替我嫁给秦氏的消息说出去的。妹妹，秦少夫人，听说你加入秦家是因为顶替了你姐姐的生辰八字，你有想过秦家知道这件事情的后果吗？顾大小姐如今是娱乐圈的金金小花，秦少夫人这样岂不大不怕引起众怒吗？这是什么心吗？然后你出去拿，刺激。陆欣然，这是你安排的。你打我也就算了，你还要污蔑我吗，妹妹？就这点意思，不知道的还以为你多爱惜自己。啊，看清楚，这是我打人的力道。你个贱人，你敢打我、啊？妹妹，你之前给我下安眠药。代替我嫁给秦爷也就算了，你还要打我吗？哎呦，这浓浓的绿茶味儿，当谁不会茶呢？姐姐，你一会儿说我扇你巴掌，一会儿说我给你下药的，你是不是想让破坏我和老公之间的关系？老公，你可千万不能信我姐姐啊！现在喊老公喊的这么顺口了，你说什么？秦家的少夫人一直都是孤儿小姐，顾老叔，再让我听到任何污蔑之词。秦氏法务部随时关。秦夫人，您回家。他刚刚是叫我夫人。望叔，你发什么呆呢？老公，哦不，秦爷，刚刚我叫你老公只是为了演戏，你应该不会介意吧？你觉得我应该介意什么？夫。正好，我也只是演戏哦，只是演戏啊！你好像很失望，你在期待什么？我，少爷，先前在大厅里几个嘲讽过少夫人的公司家族说要当面向我们赔礼道歉，求秦氏不要和他们了断合作。好，去见见他们再出来。好，呃，你，我就不去凑热闹了。你就是秦莫寒的女人，你们是谁？有什么事儿？不干什么，就是想请秦小姐跟我们俩走一趟。你这个贱女人，竟然敢使阴招，看我不弄死你！干什么呢？还不快滚！秦少夫人，没事吧？沈总，这个沈总和秦爷不对付，我得保持距离。不用了。多谢沈总帮忙。秦少夫人今天一眼就能辨别药材的真假，想必医术精湛。我想请你出手救一个人，所以特地来讨好你
，你不用如此客气。沈总说笑了，我不过是胡言乱语几句，恰巧蒙对了。秦野，刚刚有两个混蛋想绑架我，幸亏沈总把他们打跑了。沈总倒是热心肠，这么巧赶到停车场，又这么巧救下了我的夫人。对哦，他可是秦家的死对头。拍卖会上，我们又拿下了他想要的黑神草，该不会是故意报复我出气吧？秦少夫人这是在怀疑我吗？这可不是对待救命恩人的态度。抱歉，沈总，我不是故意要。夫人，该回家了。当着我的面还敢看别的男人？我才不信秦墨寒是被这个女人冲洗醒的，她究竟是从哪儿找的神医？我一定要把这个人找出来！你们两个是废物，连个女人都抓不住。找我们的女人邪门了很，我刚抓到她，就感觉手真扎死了她。下次我们一定小心防范。<笑>那天晚上，顾望舒那个小贱人也是这样，虽然我没看到。应该用的是真的。这个小贱人居然也会一点上的那道针法，难道他就是方案的后人？老白，你找了这么多年的孽种，人家就在一起。给我盯紧他，有什么蛛丝马迹，立刻告诉你，顺便找机会从他嘴里问出一点的下落。放心，我当然知道，无论谁阻碍我们的计划，都会出。梁少爷，少奶奶，你们这是去哪儿？这些人在说什么？金管家好像对我们的事很感兴趣。我只是担心大少爷的身体。儿子们就走了，那外子一定就不往说。这就是位于市中心 CBD 的七星级酒店，我还是第一次住这么好的地方。秦家人都演砸了，我想让其他人知道我的身体状况，所以最近你们在这里治疗吗？你放心，包在我身上。在外面不用应和你，所以我们分开睡。你睡那？不住在一起，我怎么给你治疗啊？不好说，就这么离不开我。现在的情况明明是你更离不开我，好不好？昨天还在和沈耀眉来眼去呢，今天就迫不及待的想和我睡。光顺，你还真是缺呢。你，我不过就是跟沈总多说了几句话，你就记到现在。你该不会是错了吧？我只是警告你。你别忘了，你的身份是秦氏的少夫人，我不允许你做出有辱秦家名声的事。所以你没有否认吃醋这件事。告诉我，你以为你是谁？出去。让我滚。我让你滚。滚就滚，还懒得伺候。少爷还是第一次这么失态，能被顾小姐牵动情绪，他肯定对顾小姐动心了。少爷，您感觉怎么样？确实感觉轻松不少。这只是第一次吃人，之后啊，一次比一次疼。把药喝了，收。亲爱。我今晚能不能睡里间？我不睡床，我睡沙发一下。可是你上午还说懒得伺候我，你这招叫做欲擒故纵。当然不是，我他打雷这种理由他肯定不信。算了，等会儿拿枕头捂住耳朵
，为何这么难受？难道治疗出了问题？光叔，光叔，你进来。光叔。你怎么了？看日哥，你帮我关一下窗吗？小姑娘都敢从外面救人，你居然还会怕倒霉？那我是在第一天去。啊，对不起啊，我不该提的。光叔，光叔，谢谢，谢谢。我们两个为什么有这么多的巧合和相似呢？光叔，你想想，你说清楚究竟怎么回事？光叔，秦毅，我睡觉偷着干嘛？你也玩寻不踪吗？你回答我的问题，你到底是不是十年前那个女孩？我不知道你在说什么。秦毅，我最好的人到底是谁呀？他。对你来说很重要吗？他是，如果他不是那个女孩，就没必要对他解释这么多。他只是我的救命恩人罢了。救命恩人而已。哦，那就祝秦也好，早日找到你真的人。尽管他一再否认，可两人之间的巧合也太多了，得让牛爷好好调查顾望叔的资料。赶紧起来洗漱。今天去公司上班，我去行不行啊？两位看奶奶的命令是，赶紧起来，我在楼下等你。嗯。顾小姐，这些都是你今天要看完的文件。我不是在给秦爷致敬了吗？我看这些干嘛？下次治疗不是半个月之后吗？秦氏可不会白。就这，我外公可是全能型人才，他教了我很多东西。等会儿就让你大吃一惊。哥，这女生不过是个装洗的玩意儿，听说还是个初中学历，伺候吃饭睡觉就算了，现在还来看文件。是看得懂吗？哎呀，总比你这个半个月保房两个口子，损失三千万的废物强。小贱人，你胡说什么？嗯、全都处理完了。你自己看吧。这怎么可能？瞎弄的。顾顾小姐真的全部处理完了，这里边还有几份英语和西班牙语的合同，太多了。不过是个初中学历村姑，我可能看得懂外文。当初顾德林被陆凌水枕边风，坚决不去选，不让我上高中。还好，外公和外婆从小就教我各种知识。现在网络这么发达，村姑就不能自学了？不错，凭你这份工作能力，你已经可以胜任二叔。二叔的水平，如果连顾望叔都达不到的话，最好交接工作回家，直接混吃等死，马分红算。没想到他竟然有这种本事！爸，你再想个办法除掉他。要是让他成长为秦莫寒的得力助手，咱们以后还怎么在项目树里动手脚？这次不能脏了咱们的手，得想办法让他们顾家人自己狗咬狗。小林，咱们就是高三考试唯一，您还要做什么要求？当然。让幕后黑手觉得我深度化康复，就得益谁，这样才能抓住他们更多的把柄吧。走吧。呃，既然你这么有能力的话，这些文件都交给你处理了。嗯，人才好用，用到死里用啊！我相信你。托秦莫寒的福，上次拍卖会之后灵感到
。改了几天的小说终于可以更新。名尾号四五三三的账户到账一千万元整。说你怎么这个好消息？再拿到自由人的身份，很快就可以有那个做手术了。谢谢你。我在我老公的办公室，让你管。你，倒是你，鬼鬼祟祟。啊，我知道了，你是商业间谍，我要打电话报警。不能打电话呀，不能打电话。我在干什么？秦野，这是我在家专门炖煮的养生药膳，正适合补你的身子。谁放你进来的？我。哇，大哥，欣然是我给咱们新城的准备。你就想这样的、啊？秦爷，我的微博粉丝数可是破了千万的，而且正要主演爆款小说改编剧《天价缠婚》，可是月神大大钦点我演女主。月神，钦点你，这事儿我怎么不知道呢？你一个村姑，你要怎么？如果你说我就是月神。如果我说我就是月神呢？几个臭村姑也敢冒充网文大神？妹妹，饭可以乱吃，但是吹牛可不能乱吹啊！我跟月神可是好朋友，五娘，小心被打脸。秦爷，以我现在的作品和我的粉丝数，肯定能给秦师带来很好的收益的。你选我绝对不会。滚出去！听见没？秦爷叫你滚出去！撒谎我说的是你。秦爷，哎，等等，姐姐既然是月神大人的朋友，老公，你给她一个试镜的机会嘛。这丫头又要开始使坏了。小贱人，算你识相。代表诚意，姐姐，你给月神打个视频通话，让她亲自证明你是她亲姐的女主角。对了，欣然。你现在就给月神打个电话，上这村姑长长见识。我都是胡说的，去哪找月神的电话了？月月她现在在乡下采风啊，她的那个信号不好，我们不能打扰她。今天才敲定了天价缠婚的合同，在乡下信号不好的月神大人却亲眼迷恋你。姐姐，你不觉得这前后逻辑不通吗？这个小贱人。怎么会对《天价缠婚》的改编进度这么了解？我分数收的在里。郭大小姐，打电话问问。郭大小姐，打电话问问。你是懂拱火的，不过这一招真妙。我昨天新找一个助理，让他冒充不就好？我可以打电话。等会儿，你干什么？不如你拉个微信群，我们一起视频通话见证一下。嗯，好主意。元英，准备一下。各各位好，我是月神。顾老师是我很喜欢的女演员，所以我希望她能出演。秦爷，你觉不觉得这个人像是在念稿子啊？你胡说什么呢你？月神老师，您继续，别理某些事情吧。这个助理真是废，今天回去就把他开除。啊，各位好，是我敲定了欣然老师出演我的女主角。秦爷，你看，人还挺多。啊。这是谁？该不会是来拆穿我的吧？月神老师，你是要过来开会的吗？居然还有捧场的群演，肯定是秦俊文安排。这下绝对蒙混过关。哦，陆总编，我只是想对目前的选角提点要求。老师，您说，我这部剧里的任何一位女性角色，哪怕是一具尸体，都坚决不让顾欣然出演。好嘞，我知道了。我这就给顾小姐的经纪人说这事儿。这个臭村姑是非要演到底是吧？月神老师已经在这儿了，你还非要找个人跟你一块撒谎是吧？喂，月姐，欣然，你是不是得罪谁了呀？我刚给你投了简历，天价缠婚剧组却说不接受你出演，连客串都不要
，你到底是谁？我都说了我是岳晨，你们偏不信吗？好，你信口快喝，满嘴谎言的东西，滚！跟我说，看来你瞒了我很多事情了。我就是做个副业嘛，谁想到突然卖出版权红了？嗯，最好像你说的这样。外公的秘密是我的底线，无论如何我都不能透露。对了，你想吃什么？酱牛肉，清蒸羊排。还有辣子鸡，哦对了，嗯，辣子鸡少放了。好，我点好了中药馆的药膳，等会儿就送到。你都安排好了吗？记录一下秦爷的喜好啊，等你身体康复之后做给你吃。谁知道你做的到底好不好吃？光说，你身上还有多少晶体是我不知道的。哎呀，行了行了行了。输这个小贱人，他的本真够深的，弄得我话全废，还有你的片酬，哎，全打水漂。爸，我不管，我要让顾恒叔付出代价。现在这个老不死的已经被人带走了，不然可以直接威胁那个小贱人。这个没关系，秦俊文，你都安排，你就帮我们打个电话就行。喂，顾总，有什么事儿吗？你这什么态度？我可是你爸。你外婆身体调理的差不多了，今天你过来，咱们把捐肾的后期协议签一下。真的吗？对，别忘了，把那两亿的彩礼、银行卡带上。好。麻烦跟企业请个假，我去见外婆了。他这个点去看外婆？啊，对，而且看起来很高兴的样子。难道是是没有下吗？可是白院长也没跟我联系啊。你跟郭王叔说过他外婆转院的事儿。哎呀，这段时间太忙了，我一直忘了把张女士已经转到爱华医院的事情告诉顾小姐了。那他岂不是要去那个交织诊所？可可能电机里没信号，我这就去门口堵他。师傅，我要去这个地方，可能会有点偏远，麻烦你了。知道偏你还去？你不怕出事儿？你就是秦莫凡的女儿。你们是谁？有什么事儿？我好像见过你。放心，我们一定会。保证你出事。人抓到了，赶紧撤。不好了，少爷，现在有人发火了，我就去。哎呀，哈哈哈哈哈！哎呀，你们绑架我了？我怕秦家报复你们吗？秦家以后指不定还是谁当家呢。就是，我们有什么好怕？嗯，我居然被下药了。放心，我肯定会把你拍的好看的。等到时候你死了，放到你的灵堂上，指定带进。秦寒，救我！秦寒，把他们丢出去，断了手脚。光叔，光叔，你
你知不知道你在干什么今后的救治我会更加用心的少夫人秦先生对咱们这么好这是你外公去世前给我的老爷子你没事了吧秦茂寒你少在这里激我秦少夫人今天一眼就能辨别药材的真假西西平时性子比较着急
，我要怎么做你才可以出手救我爷爷？沈总，我不知道你在说什么。哎，秦小辉，哥，哎，谢谢，平时任性不算了，这次要是耽误爷爷的病情，绝对会。哎，你这个权威，你骂我，一定收拾你。好。你不是去看外婆了吗？怎么这么久才回来？嗯，我有些事情耽搁。秦氏和沈氏的关系不好，还是别告诉他我救的是沈老爷子。奶奶，今晚让我们一起回家，收拾一些东西。家里出什么事了吗？回去就好。怎么还知道回来？秦二少这是遭报应了，怎么被人打成这副德行？小贱，你个狡黠精！刚进公司一周就让表哥赶我们走，还还要被打。奶奶，我们把这个祸给留在公司。啊，于是就打架了。莫寒昏迷的时候，是我和俊文也有病了。现在莫寒刚回公司，就把我们架空了，我们会寒心的。原来这父子俩是想借老太太的手反制我。我可不惯着。二叔，秦氏并不是我们一大家的。秦、嗯、氏不是我们的，还能是谁的？奶奶，看大哥他就是夺了大权。妈带乖。秦氏属于秦氏的每一名员工，我要对秦氏的每一个人负责。要不是我及时发现，金龙湾的招标项目早就被你破到时候秦氏的资金链会直接断裂，秦氏会直接破产。妈，不是这样的，我我们只是……哎妈，你总得给一个将功赎罪的机会吧？对呀、啊，奶奶，我们也只是想给大哥分担工作压力。啊是啊，秦二少做的好事儿，还不止他们呢。我说什么？今天中午我在公司门口被人绑架了，犯人招供了，说是你指使。你你胡说八道！我根本不是认识他们的。哦，我都没说绑架我的是两个人，你怎么知道绑架我是两个人？秦九文，你这些绑架都不分常见，跟我们走一趟。不是我，不是我，不，不不是。这样一个混账的孙子呀，养不教，父之过。老二，你真是让我太失望了。妈妈，你别哭。妈，莫寒还在轮椅上，说明他就没有贪污，没有我和俊儿在，他能压得住公司的那些高管和长辈吗？啊、看来你们父子二人对我还是挺不情。你好，你居然骗了我！太好了，莫寒，你能康复，奶奶这口气总算是踏实了。奶奶，你先坐。啊，一个月之内，你要补齐公账损失，然后引咎辞职，不然就跟你的儿子一样去坐牢。我可是你二叔呀、啊！你对我妻子动手的时候，为何不顾念就行？滚！奶奶，这莫寒能康复，你是最大功臣。这张黑卡呢，早都该给你了。奶奶呀，还会为你们补一个盛大的世纪婚礼，你们俩再给奶奶生个曾孙，奶奶这辈子呀就满足了。<笑>
。我和秦莫寒只是交易关系，分给的是好病，我们已经分道扬镳。什么婚礼黑卡，都和我无缘。不用了，奶奶。既然是奶奶的一番心意，你就留着吧。还是莫寒听话。哎哎，还有，什么心意？莫寒的内裤啊，也得花。这男人赚钱就是给媳妇花嘛。这个太贵重了，以后还是还给奶奶。这张卡确实太贵重了，不过奶奶说的没错，男人嘛，赚钱的经验也老花。以后你上我的副卡查。七爷，嗯，这是干什么？虽然你们一直不承认自己是当年的女孩，但我会用实际行动让你明白，我对你不仅仅是知恩图报这么简单。你可别问我，我们是合法夫妻。不要！你明明不喜欢我，为什么还要对我做这种事？算了，我不会想我。以后你睡床，我睡沙发。只要你还待在我身边，我一定会等到你心甘情愿的一天。记录我的照片项目时间紧迫，抓紧看看这些文件，别忽略。这么多文件，你分明就是公报私仇。我这是相信顾特殊的。外卖到了，我去拿外卖。喂，大小姐，我看到他了。直接撞上去，我会给你善后。我要他不死也残。嗯嗯、顾王叔，你害了我妈，还抢走了秦爷和我的资源，我要你死了。你在这儿都能碰到他，你没事吧？没事，刚刚那人肯定是故意撞我的，虽然让给你。没事，这有监控的，他肯定跑不了。说些什么？没什么事的话，你走。哎，你到底要什么样的条件才能救我一命？什么？没想到了，其实我不会，不会什么医术，我。大意了，当时太着急，居然被监控拍到了。这医院的监控，说你还有谁看到？这是白院长给我的监控，除了白院长以外，还有监控室的其他人。我治病的画面被人看到了，会不会传到外公仇家的耳朵中？我在干什么？我有些私事，想要找秦少华。沈总，我夫人不懂生意往来，向你麻烦扰，所以以后有事先经过我。啊，那我就好好准备一下，再来拜访二位。这就是你说的奇怪。我刚刚差点被车撞了，要不是沈总，我就被撞死了。你被伤到哪儿了？我让袁远去查电话。大庭广众，你出来，是不是？外卖都死了，你对的是，我不饿。对，你不饿，社工不饿。这个小贱人，竟然连沈氏集团的总裁都敢勾搭，简直是上天送给我们的机会。哼！你是谁？当然是帮你出气的人啊，白小姐。哈哈哈哈哈！真的吗，白院长？这么快就找到申源了？嗯，秦少夫人的事，我们当然很上心。三天之后啊，就可以给张女士进行手术了。多谢白院长。他为什么要谎真相？贱人，还敢勾引沈哥哥，绝对不会让他走路。时间不早了，外婆，我该回去工作了。去吧。
在秦先生身边好好干活，也和秦先生好好过日子。外婆。张奶奶，我求求你了，让姑妹妹别再脚踏两只船，放过我未婚夫吧。姑娘，你说什么呀？张奶奶，我知道姑妹妹很漂亮，也很优秀，追捧她的人有很多，她也很享受被追捧的感觉。可是，她不是已经嫁入豪门秦家了吗？为什么还要纠缠我的未婚夫啊？你。要是让秦家知道了顾妹妹出轨的事儿，张奶奶，你觉得他们还会资助你的医药费，帮你寻找肾源吗？听说顾妹妹的妈妈早就死了，嗯，不希望别人说她，我妈生没妈教吧。不忘书。那你还干什么勾引史哥？这不是秦少哥吗？小心点。林秘书，赶快给我查一下秦少夫人的电话，要快。喂，您是哪位？秦少夫人，你外婆现在突然昏迷，情况很不好，赶快来医院一趟。不可能，我刚刚走的时候还好好的。信不信由你，他现在已经进急诊室了。他这怎么回事啊？我刚刚路过外婆的病房时，有病情，所以叫了护士。现在让你们先抢救，先吃。沈哥，你怎么在这儿呀、啊？是不是爷爷出事了？闭嘴！情况不要乱想，里面正在抢救的是秦少夫人的外婆。刚好西西出来之后，病人就不对劲了。为什么西西没有叫医护？难道是他做了什么？要吵出去吵，别在这打扰医生抢救。你还不滚！医生，我外婆现在情况怎么样了？病人已经抢救过来了，但情况仍不容乐观，原地的换肾手术，妈无法如期举行。王叔，王叔，外婆，外婆怎么样了？她没事，我还找了护工二十四小时随时待命，不会再出现今天这样的事了。反倒是你，医生说了。你过度劳累，要好好休息着。我没事。舒儿，你是不是有什么事瞒着我？你怎么会突然认我们？我总觉得你身上背负了太多沉重的东西，无论是和我交易救外婆，或是为我找药材，或是答应奶奶的请求，做我的助理，好像所有的事情都是优先考虑别人，却从没有考虑过自己。看着我的眼睛，我记忆中的你，天真烂漫，从来都是带着灿烂的笑容，好像没有什么事情能够压垮你。我想知道这十年，你的身上究竟发生了什么？外公，嗯、啊。外公，你怎么样？离开我，外公，外公，不想说没关系，关系。我只想让你知道，无论发生什么，我永远站在你的背后。我这不是你小心吗？你不是故意不承认的。十年前，你被接回京城之后，不到半年。我外公就出生后去世
在工作的躲避仇家，在古边上躲了十几年，但因为我做了你，却被超人找上门来。我外公不让我对外透露什么医术的事，但是先前我出车祸，外婆又受到伤害，我担心是外公的仇家找上门来了。我都没做些什么，我不想再被动下去，我想引蛇出洞，抓住真凶，希望秦爷能够利用秦家的势力保护我的安全。我答应你。哎，怎么了，爷爷？这两天顾丫头怎么没来？爷爷，人家跟您非亲非故的，来看你干嘛？这丫头，我一见她就觉得特别投缘，我很想再见见她。徐爷爷，我来看您了。顾丫头，哎呀，真是巧了，刚才我俩还念叨你呢。来来来。沈总，我答应您的要求，帮沈爷爷治病。真的吗？只要你能治好爷爷的病，你说什么我都答应你。哎，在治好沈爷爷的病之后，麻烦沈总把这件事宣扬出去。啊，你是打算让什么人知道吗？既然沈总已经清楚我的意图，那就拜托了。给沈爷爷治病期间，秦梦涵的最后两次治疗也可以结束，这样我就可以心无旁骛的对付外公的仇人。你骗我？什么？这次不如上次那么疼了，那说明你身体恢复的很好嘛。之前本来就是想吓唬你，让你知难而退。公司总部来不？都怪你，尿水苦死了。你知道就好，下次别给我弄这么苦药了。那不行，良药苦口利于病，我这是对你负责。我想要的负责，可不是这样的。袁岩肯定把药都熬好了，你抓紧喝，我去换个衣服。顾小姐的医术真厉害，下次叫她少夫人，知道吗？啊，好好好，少爷终于开窍了，要开始追顾小姐。啊啊，不，追少夫人了。你后面什么打算？外公曾经跟我说过，不让我在外人面前使用医术，说明在外人面前使用医术可能会暴露些什么。所以我打算先给沈爷爷治病，然后等着成功。沈行老爷子年轻的时候。也是京城里的一号人物，现在年纪大了，饱受病痛折磨。你刚,刚说谁？沈、嗯、老爷子。他的名字叫沈行吗？嗯。这是你外公去世前给我的，他和这位沈先生是旧友，说是以后回到了京城。有需要可以找那位沈先生。哪位呀、啊？沈爷爷，是我。哦，顾家丫头呀，找爷爷有什么事儿啊？没事儿，就是想您了。爷爷也想你。有空啊，来看一眼。嗯，好。哎，沈爷爷是我外公年轻时的朋友，他一定会知道外公的事。好，我也会派人去打探沈老爷子的教训。多谢请。这就是你表达感谢的方式。那我怎么表达？你先好好休息，等你养好身体之后。
我才告诉你该怎么做。他真的只是把我当救命恩人吗？该不会他喜欢我吧？真是个废物啊！折腾了这么半天，还没把顾望舒解决掉，你你整天在家摆个死人脸，你给谁看？当初就应该给他外婆换个肾，那起码两亿的彩礼还能拿回来。妈，你醒了！不要做这一咱们要想一个好办法，让王叔彻底完蛋。石老爷子的交际圈并不复杂，但确实没有看到过一个叫方安的人。怎么会？对，不好，是不是？网上突然出现大批针对你的图片。我这部剧里的任何一个女性角色，哪怕是一具尸体，都坚决不让呼吸染上。好，这件事绝对是顾欣然那边在表示，我会处理好。麻烦顾总编安抚好君子，维持正常工作。袁秘书，麻烦你配合剧组工作。明白。既然顾欣然贼心不死，那就别怪我们断了他的后路。那你先走。爷爷帮忙。那个，求男人的时候，要另一种宠物。你是第一个。你叫什么？讲得美。不叫。行，那还你。你就是喜欢我，你才知道。那时候不还说我是你救命恩人而已吗？他只是我的救命恩人。王叔，其实我一直都很喜欢你，当初是我口是心非。行。老公，帮帮我。刀山火海，万死不死。刘姐，顾望舒那边没有消息吗？夫妻下场了，我们这边呀也要沉住气，慢慢往外继续爆料。而且呀，还有个好消息，秦氏的人好像在接触我们公司高层，可能啊有收购我们。真的吗？妈，顾望舒的黑料一出，今天就能看到我，到时候我再添你把红，让我们都彻底完蛋。等一下，喂，顾小姐，我看到热搜了，我可以帮你，但你得答应，务必把顾望舒打得五毒翻身。谢谢白小姐。没想到顾望舒这个人狂妄的到处树敌，这下谁都帮不了他。奶奶，别抓！奶奶，王叔呀，白院长的女儿白小溪明天办生日宴，正好莫寒带你认识一下圈里的同龄人。白小溪，大人，我有未婚夫。这个白小姐好像不好相处，但白院长毕竟在外头的治疗上费心费力，还是得给他个面子。好的，奶奶，我会去的。好好好，你们俩一起去，培养培养感情。知道了，奶奶。为啥？当初奶奶让你做我的助理，就是为了让我们培养感情。我只是在这儿帮你做而已。哦，别找奶奶说的话做呀。妈，是我想跟你培养感情，好不好？好，我们再见。嗯，走吧。
我们祝白小姐生日快乐，生日快乐，哎，谢谢。小心，生日快乐。沈哥哥心里好像真的很在意这个剑。哟，正是秦夫人吗？怎么你迟到了这么久，秦夫人给你忙吗？正是坏了名声，又抛弃了自己打的车。这个白小姐怎么对我还是这么大的影响？秦莫寒只是去停个车，都能被她脑补出这么多事。看来白小姐不欢迎我，礼物送到了。看来秦少夫人送你的心意不够诚啊！不是你们邀请我来的吗？如果白小姐没有诚意，就别邀我赴宴。妹妹这是干什么呀？我知道最近很多事情让你心情不好，但是你也不能迁怒于别人呀。顾大小姐刚刚说什么？她就是顾二小姐，秦少夫人，现在网络上被骂的最狠的网红圈大神。月神，他仗着自己背靠秦家，公报私仇，骂自己的姐姐配不上自己的剧，还因为个人恩怨阻止秦氏请他的姐姐顾大小姐做代言人，实在是恶劣。真不知道秦爷看上你什么，居然纵容你这么恶毒的女人上窜下跳，还让你给他当助理插手秦氏的姑父，也不怕秦氏被你搞破产。原来他俩勾搭到一起去，有意思。没办法，谁让秦爷爱我呢？够了，谢谢。别人的家事就不要说了。沈哥哥，别人老公都还没付给他呢，你这么激动干什么？羞辱我的妻子！白小姐，你好大的胆子！秦爷，不说这个女人现在名声臭，你把她留在身边，只会影响秦氏。我也是担心秦氏。沈总要是管不好自己未婚妻的话，那就五体鳞了。既然姐姐今天在这儿，那我们就把话全部说清楚。妹妹，我们之前确实是对你疏于照顾，你怎么抢夺我的资源，怎么羞辱我，我都忍。但是你发泄完了以后，我们以后好好生活，好不好？<笑>顾顾德林当年出轨妻子我们，多年来对我不闻，还有外婆做人质逼我冲洗，这一笔笔账我都会算，不让你参演我的剧，只是一道开胃小菜。秦爷会收购我的经纪公司，你要是想动我的话，恐怕他会不答应吧？你说的是这个吗？不是收购的是我的经纪公司吗？怎么会是你的？淑儿想买什么随便买，我买单。明明当时是你去外学的，为什么是他？随便死，反正不应该有的是。记住。以后我就是你老板，你参演什么剧由我说了算。再在网上写小作文，某些公司形象，就付双倍的工资，我不干。<笑>奶奶交代的事儿已经办完，白小姐既然不欢迎我们，老公，我们回家吧。我听你。别怕了。谢谢。今天真的太过分了。我、哦、对你很什么？我先去医院看你。周哥哥。刚刚那段直播在网上爆火，喜欢你的人还挺多的，你的口碑总算是逆转。世人都有目前的心理，更何况顾七连的白莲花套路，你也是想。这次我帮了大忙，秦少夫人想怎么夸？秦万你到底怎么了？如果只是因为救命之恩就喜欢上一个人，这种感也太轻率了。更何况，我刚嫁进你家冲洗的时候
。你对我爱答不理，现在又是一副深情的样子。是，十年前你接我的时候还是个小姑娘，而我却已经成长。<笑>你是想说你就喜欢小姑娘？你想什么呢？就因为你还小，所以我把一切的想法都藏在心里。我很清楚我自己喜欢的是什么样子，就是你这种温柔善良。所以我在等你，你自己来决定到底要不要爱我。我会好好考虑这个问题。你好累呀、啊，赶紧开车回去休息吧。只要你愿意，我一辈子都不会放开你的手。那天生日宴上的事，我替西西向你道个歉。都过去了。这西西从小和我妈指腹为婚，从我有记忆起，我就没有见过他妈。这白院长平时工作繁忙，却是疏于对西西的管教，把他宠得太娇气了。沈总，这是你们的家事，不用和我解释。我们快走吧，给沈源治完病，我还要赶着回寝室做报表呢。下个月我再给您进行试针，您现在开始就按照这个方子把药吃上。好好好，你怎么说，爷爷就怎么做。沈爷爷就这么信任我？是啊，我也说不清楚这是为什么，就觉得你身上有一种特别熟悉的感觉，很像我的一位故人。沈总，你先按照这个方子把药擦上。好，嗯，你辛苦了。沈爷爷，您认识董一树的朋友吗？董一树的朋友，确实，我有一位老朋友，确切的说，应该是我的发小。他呀，从小就肯钻研医术，立志要成为一名医生。可是后来不知怎么了，他就去了那个深山老林。这一走，我们就再也没有联系，很多年了。那他叫什么名字？您还记得吗？他叫……哎呀，算了算了。这么多年都没联系，还不知道人家认不认识我呢。其实外公一直记得你，爷爷，今天给您做了。你怎么在这儿？那沈爷爷，我就先走了。既然你什么意思？勾搭不上沈哥哥，来沈爷爷这儿上班了？你简直不可理喻！让，不让。瞎子，别闹。顾丫头就是来给我瞧病的，就凭他，爷爷，你可别被他骗了，他就是个吃着碗里看着锅里的婊子。你嘴巴放干净点，一个贱人，也应该绝对不让你走出医院大门的。胡闹！爷爷，到底是怎么回事？老宗。看来沈总的确管不好自己的未婚妻，那就别怪我对你们二人不留情面。爷爷，没事吧？简直是孽障，孽障啊！幺儿，我和白家的婚事，我们一定要重新考虑。这媳妇儿不贤惠，这是要毁三代的呀！爷爷，不行！白小姐，我可担不起你这一声爷爷。西西，你先走吧，让爷爷在这儿好好休息一下。沈家为了一个外人，居然要解除婚约？沈耀，你敢这样对我，我也不会顾念旧情了。别去给沈老头治病了，行不行？你生气了？我怎么能不气？沈耀那个中寒不中用的，连个女人都管不住。如果晚去几秒，会发生什么都不知道。这不是什么事都没发生吗？而且沈爷爷是我外公的朋友，我是冲着这层关系才给他治病的。除此之外，别无其他。淑儿。什么时候才能做出你的决定？淑儿
，什么时候才能做出你的决定？我很清楚我自己喜欢的人是什么样子，所以我在等你，你自己来决定。没关系，我不必。外公的仇家即将浮出水面，等一切尘埃落定，我一定给出我的答案。陆总编，叶深老师，你现在事业爱情双丰收，没想到还是亲自给我剧组。陆总编，要不是咱俩认识很多年了，我就非得把你的嘴给堵上。你买下的这间经纪公司有很多好苗子，这事情我们都给你机会的。之前顾欣然仗着顾家的权势打压公司其他艺人没法出头，现在我不过是给他们一个公平竞争的机会。有你这样负责任的人做着，这次的剧一定会大爆的。顾望叔，你还真是不敢寂寞，到处勾搭。那我就再让你火一把。顾望叔勾引我这么大，还有沈总。其实总拿爱华医院拿捏我们白家，这次我要让秦氏的投标彻底完蛋，看他们能得意到什么程度。不，爬得越高，摔得。赵夫人，你不用太担心，咱们的标书做的非常完美，再加上秦氏自己本身的实力，这个项目咱们一定能拿下。之前听你们说，沈氏集团是咱们最强的一个对手，我们这休息室里一个沈氏的人都没有。沈家老爷子最近身体状况不是很好，沈总今天晚上要。他恐怕没有精力管这个招标会议。沈爷爷现在的病情已经稳定下来，沈总应该不至于再为这件事担心。这么大的项目，沈氏难道真的要错过？顾氏不是快破产了怎么还有资格来金木关的找他？顾氏不是快破产了吗？怎么还能来金木关的找他？妹妹，话可不要说的太满。我们故事的好日子还在后头。没错，好歹也是能留着我们顾家的心。你怎么就不能像你姐姐一样懂事？顾顾家是你的，但是你们的家不是我。我跟顾家早就已经没有任何。妹妹，你说话还是这么嘴硬。难道你不想知道什么是真心又什么？你这话什么意思？王叔，好歹我们姐妹一场，你说你当时要是答应我，帮我交换秦少夫人的位置，我也就帮你成为沈太子。但是现在，你不是也不要在这里找我？你瞎想走？招标会结束。少夫人，招标会结束了，咱们快过去吧。不愧是秦爷，一出手就没有拿不下的标。瑞风喜事精神爽，且刚结了婚，比以前更加的风采招人了。秦爷真的，你的那些翻译师们，帮忙吧。秦爷，这次你中标，我妹妹确实牺牲不少啊，你是不是得好好感谢她？奶奶交代的是个半途，咱们回家。秦野，难道你不想知道你一直忌惮的沈氏为什么没来参加招标吗？徐少夫人，请问你是用怎么样的美人计让沈氏出这个投标呢？你是否和沈氏的爷孙俩都有不正当关系
。你写书多年，第一次卖出版权，是因为对穆总监使用了美人计，还是靠着秦氏的权势？你收购了你姐姐的经纪公司，是不是因为之前你姐姐在网上公开过你辱骂她的视频？少爷，这些照片在网上发酵了，搞政治公司。我秦莫凡把它放着，从今天起，没有一家媒体公司会披露。我秦氏的房子会以美方给送你去吃饭。我秦氏的房子会以美方给送你去吃饭。秦爷，可是这些照片都是真的，我不想让你被妹妹蒙在鼓里。是呀、啊，秦爷，不能让这种不守妇道的女人留在秦家，任由她发展起来，败坏了沈顾秦三家的名声，影响社会风气。正常社交怎么就是不守妇道？姐姐。你请来的记者，他是被裹脚布裹了小脑袋。你怎么能这样说我？是因为我们之前的报道新闻热度很高，所以记者朋友们才追踪过来的，跟我有什么关系？你这个混账，简直丢尽了顾家人的脸！脸？你还有脸？比出轨生的女儿都比我大胆。你，为了填故事的窟窿，把我嫁进秦家换两亿彩礼。要不是秦人苏醒，我怕是被你们顾家利用的人扎毒手。你怎么敢这样说？还有李顾家撒谎成性，想用助理冒充我，骗取秦氏的代言和天价缠婚的名声。可惜你没有与之匹敌的实力。你们故事的传媒真够多吗？别再做什么了，丢人。慢着，回答。啊！把东西丢了，垃圾，就该丢进垃圾。沈总，下次如果有大好的机会拱手相让的话，记得提前打上招呼。真是可笑，我也不知道琪琪会做出这种事情。陈阳哥哥，你是要去招标会吗？别太辛苦了，喝点我给你熬的枸杞汤吧。谢谢。陈阳哥哥。白小姐确实有点太黏你了。秦少芬，有一件事我一直没敢告诉你。嗯、外婆出事那天，西西也从病房里出来。你说这白小西是疯了吗？一厢情愿的误会我跟沈总就算了，为什么要害我外婆？放心吧。我也会严查此事的。少爷，少爷，对不起，病房和走廊的监控都被销毁了，无法证实沈总说的话是真是假，我才多找几个继承人。他是不会在这种事情上骗我的，尤其凶手还是他的亲戚。七爷，少夫人，如果西西真的做了这种事，我一定不会报密。你女儿什么时候回来？把他带到秦家一趟。啊，是啊。蓝院长是不是太不在意内心了？是啊，他甚至都没有为自己的女儿辩解，纠察顺水推舟的帮他上线了。当初你诊脉就能诊断出病，而白院长作为全国首屈一指的院长上，爱华医院重视前世恐惧财物先进一些，为什么不上诉？你是觉得你中毒跟白院长有关系？至少还有今晚我回家住，一定要把此事告诉奶奶，让她小心提防白家婆。你的外婆，我也会帮她找院子。谢谢你。放心吧，有我在，没人敢威胁你。奶奶，你找我们？你们闹出这么大的事情，眼里还有我这个奶奶吗？莫寒。
，这次太上二叔失望了，代言人的事儿让他瞒着去，还纵容这个女子啊胡闹，让外人感觉我们秦氏只能用美人计才能拿下侯彪。我从不在意外界的看法。这二叔既然离开公司，就好好在家休息，别插手不该管的事。好。我是离开公司了，你就不折腾了。永安，这到底是怎么回事？怎么和沈家、顾家闹成这样，还当到媒体上去了？来，我们这么做只向你伸手。怎么回事？我跟你说实话，其实我根本就不是沈，而是仲明。这。其实这些年风口太盛，外界不有很多声我怀疑这次众人事件就是这样。该死，真是该死！奶奶，一切别激动。这件事我暂且不管，一定会揪出真相。都怪你个蠢货，出这么大错！妈，你看我爸。你臭欣然嚷什么？都怪姓方的那个女人，养的那个好女人，一副狐狸精模样，把秦墨寒迷的是神魂颠倒。还不如欣然受了这么大委屈。闭嘴吧！不要是你这个贱货勾引我，我跟他方林过得好好的，现在秦氏的资源啊，以及顾望书的娱乐圈资源都是我的。好啊。就知道你还惦记着那个贱人，顾德林，你对得起我吗？你你，妈妈妈妈，妈要犯病了，死了更好。到时候顾望叔心里会好受些，回头跟他求和，成功的几率一定高了很多。<笑>再也不会认你这个狠毒的爸，这个顾家我也不稀罕。你们自己好吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。两、嗯、位、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，喂，顾小姐，我是沈总的秘书李黎。我想向您咨询一下我们家老爷子后续的治疗方案，顺便请您吃一顿午饭。嗯，好。不要跟那个姓沈的吃饭了。我点好了药膳的外卖，等秦医身体康复之后，我们顿点处置吃饭给安排，怎么样？我怎么记得，原来是我等我康复之后的亲手。就算不会，兴许了解。没事，现在是秦月身体康复之后的事了。今天走了啊。今天，邵夫人，你的外卖。今天怎么这么快？既然外卖到了的话，吃吃点。送给我了，我已经走了。谢谢。我来这儿了。顾汉哥哥，我一直都会在，我一直都会陪着你，你让我照顾你好不好？我会的，可比顾王叔多。不对啊，沈总有我的手机号码，这种事从来都是他自己对吧？居然中了药，难道是刚才的女号？那怎么还求治？过来，哥哥，我都是对你好。
不是啊，你在这干什么？我没找你。我来试一下。你简直不要脸！你太不要脸！经常和我介绍个人的位置，还让顾德林那个渣男发现我母女脸。有事，赶紧出去带一下。别动手，把他给我带走。你敢？看我敢！别走！别碰我！别碰我！现在所有的人都被抢走了。继续。啊，我给你点这个。别动，我把你身上解脱。我只想收一点上次借我的利息。这是要求好的办法，就是男人出的钱，男人介绍，还有证明。我不敢，这是你自找的我说的四本包天，他钱都还没收。原来秦少夫人也只是嘴上一谈。不着急，秦老，我再选回来。本来就要给我负责，我们还没离婚呢，你可不能耍赖。你竟然还要跟我离婚？我本来就是嫁过来冲喜欢的人，后来又变成跟你真正的工作，那你明知道，肯定会把我扫地出门。一开始我的确这样想过，但后面我的心意我都告诉你了，别装了，谁有在乎你？你自己来决定。保护璀璨月亮，而你曾经过心中的，宛如月光。为你吃，为你喝，为你笑，为你。买了吗？吃点东西吧。你不能这样。你这样也不好吧？被我们关注的顾先生不见了。谁啊？顾总，顾夫人这次中风的情况不太乐观，可能会彻底瘫痪。您还是给她请个护工吧。顾先生不是在那儿吗？大小姐这几天都没来医院。顾总，您还是来看看吧。我看什么看啊？我又不是医生。你你你随便看看得了啊。可能养个摊子。刘先生呢？你，你这什么口气
，人有没有把我这个啊亲爹放在眼里？我今天好的，收拾收拾你。哎，啊！哎呦，王先生，哎，秦爷，哎，你怎么来了？回答我老婆的问题。恭喜万岁！这这我还真不知道，你你想。她是一个连自己重病的妈都不管的一逆女，她怎么可能回家呢？那个新人连他妈都没去照顾，难道是有人隐藏起来？我进来，绝地三尺五。哎哎，姐姐姐，呃，上次招标会那个事，都是顾欣然的小表一手操作的，是什么都不知道呀？你看在我们望叔的份上，这一次的。金龙湾的项目，他们带着我们共事一块儿。顾德林，顾欣然是不择手段，但他为了自己想要在做争取，而你却是一个敢做不敢当的真小，真出身。闭嘴！别胡说八道！金，少聊！我真的是什么都不知道。我老婆说的没错，从今天开始，秦氏和在京城彻底坐上了。金爷，金爷，王涵哥，是你吗？是谁？白小姐，我救白小姐。西西啊，既然你还是喜欢沈江的小子。谢谢爸。你利用我女儿，害她得罪了秦家，还有沈家，差点坏了我的计划。不过，在你刚刚睡着的时候，我给你注射了毒素。想要解药的话，你就乖乖听我的。老叔，爷爷第一次见到你，就觉得非常的投缘。不管呀，想收你做干孙女，如果你不介意的话。谢谢沈爷爷的厚爱。<笑>其实我帮您治病，是因为您是我外公方安的一位故人。方安？方安是谁啊？竟然是慕容！我就说这么多年，怎么找不到他？原来这老小子自己改了名字，躲乡下去了。李爱红，他本名叫慕容安。哎呀，这老小子，他从小就喜欢钻研医学，后来还拜了一个名医为师。不知怎么了，最后就找到了联系。我外公早在九年前就被人害死了。死了？谁干的？我一定要为你外公报这个仇。我和秦国海还在调查中，所以想问问沈爷爷，知不知道我外公有没有仇人的事情？慕容的性格很好，他和什么人有仇？不应该。对了，对了，我记起来了。他在消失之前，他跟我提过，他老师去世时，有一本叫做《一点的》，有人在抢。抢夺一点，那肯定是医术的人藏匿作。先生，我就绕这个方向去追查。
。我已经让所有人进去，只要他敢再进去就行。不是的，我们根本就得不了。跟我说，你对我爷爷做了什么？怎么回事啊？明天下午的时候，沈年还好好的。秦少夫人，我知道你因为七夕的事情要求了，但是你也不该把手伸进我爷爷呀！查高监控了吗？监控显示，进入病房的只有顾文书。月英，重新查。是。秦月，你还真是爱妻如命啊！等到这个时候了，还在给他洗白是吗？你现在情绪太激动了，等你冷静一下，我们再讲。下午的时候，沈爷还告诉我，杀害我外公的凶手，可能是想害我外公。对凶手是对知情人下手，和叔叔没关系。从地面上的光影变化来看，监控是别人明显紧急过来。少夫人离开病房三分钟之后消失，也就是说，在这段时间内，凶手潜入了病房，杀害了沈爷。沈爷是被毒杀的，和我的毒不是一种毒。他到底是怎么死的？沈总，凶手故意这样做，就是想栽赃嫁祸给我。不如我们将计就计，对外宣称沈家要对付我，令他现身。你错了，不是对你，是对整个秦家。无论谁要对你做什么，都先得过我这关。好，给他，姐。老公，你们俩吵架了？没有，奶奶，这么晚了，你怎么还没睡啊？啊、哦，人老了，睡不着是常事。<笑>奶奶，您才不老呢！等改天我给您炖一些益气安神的补品。好，那你先去休息啊，我们也早点休息。奶奶，奶奶，奶奶。奶奶我今天见到你了。哎呀，好，稍等稍等，一会儿帮我奶奶准备房间。好，好，好，好。这到底怎么回事？奶奶也中毒了。难道是给我下毒的人发现我康复了，所以他给奶奶也下了毒？奶奶中的毒和沈爷体内的毒是一样的，但是奶奶每次的摄入量很少，这只会让奶奶感觉到不舒服，日渐虚弱。所以，下毒的是同一个人，太猖狂了。而且，奶奶已经至少中毒五年了。五年？谁这么放肆？竟敢在我眼皮子底下对奶奶做这种事情！糟糕，你刚刚让我不要做金管家，莫非？金管家全权负责奶奶的日常起居，如果有人下毒，肯定瞒不过他。所以，不是他伙同别人下毒，就是他亲自下毒。我说，奶奶交给你了，我一定会把残害秦家的最后祸首救出来。嗯奶奶，你感觉怎么样了？我，我怎么晕过去了呀？这不已经是早上了。哎，舒儿，你在这儿陪我了一晚上吗？真是连累你了。奶奶，您说什么呢？您做长辈的心疼您，我们做小辈的自然要照顾好您。奶奶，你醒了。嗯。哎，我说。奶奶的病情现在怎么样了？昨天
昨晚给奶奶施针，暂时控制住了毒素。接下来每三天放一次血，加上汤药和针灸，最快一个月可以痊愈。辛苦你了。我的病情，你为什么要问我说呀？这个，奶奶，这件事以后再跟您解释吧。老夫人，我相信昨天服用的药给您进行了化验，发现您昨天服用的针灸药里。什么？而且我们怀疑，金管家就是偷渡凶手。这，所以需要你配合我们演一场戏。金管家，你辛苦了，坐下，一起吃早餐。呃，不不不，我怎么敢跟主人家一起上楼吃饭？让你坐你就坐吧。金管家在秦家已经照顾了我们二十年了，这大小事情都经他的手。莫大和对我小的时候呀，他也带过一段时间。老夫人，这是我的职责所在。啊啊啊、奶奶真是中毒了，而且这是金管家送来的早餐给毒害吧？这不可能，萧夫人，请不要污蔑我。奶奶的一切都是经过你手，而且早餐也是你亲自准备的，除了你还能有谁？大少爷，你不要帮忙！别埋着了，我带奶奶上去。走，等、啊、奶奶好再救救你。喂，贾院长吗？金管家，你在这儿干什么？少少爷，你怎么来了？如果我不来了，自打发现你可能好事。少爷，你误会，我只是来屋里检查检查，看能不能找到老夫人中毒的真正原因。哦，金管家什么医学常识都不懂，就敢乱找。少夫人，为什么你总是这样对我咄咄逼人？难道就是因为你和少爷新婚当天我对你的态度，接触到现在吗？少爷，你真是太小了，看不出来这老女人居然还是一壶陈年绿茶。不过随口一问，金管家就这么心虚？老公，一定是他在奶奶的饭菜里下毒的。我没有在饭菜里下毒，那就是在别处了。胡说！是这个吗？当然不是。啊，好像确实不是这个。那就是这个。吃里扒外的东西，给奶奶吓得这么懂。大少爷，我真的什么都没有做呀！我这二十年对老夫人尽心尽责的照顾，我怎么可能对老夫人下毒呢？嗯、听说金管家没有结婚过，我前面结婚和你有什么关系？但金管家的卖相就是生意出来的，不知道你好在在哪个地方。少爷，你这样污蔑我，我一定会跟老夫人讨回公道的。姐还是没有。来人，把他带走。七爷，金管家的孩子不是个偷工，你找找他。嗯，您今天情况已经好多了，按照我这个方法治疗，一个月一定会有效。叔儿，辛苦你了。莫寒，望叔才是真正给你治病的医生，对不对呀？对不起，奶奶。我们不是有意要瞒着你的，奶奶别生气，奶奶是觉得太幸运了，歪打正着帮你挑了一个好媳妇，不但救了你，也救了我自己。<笑>少爷 ，DNA 筛查结果出来，看你这副样子，金管家的孩子到了你面前。嗯大小姐
，难怪今天晚上我准备的不要，怎么是白月亮？这位高大爷，我的毒可定是经过脚下了。原来秦家这么多年前就已经野狼入室了。这不是你能预料的。现在白岩也消失了，今晚家一口咬定和白岩不是。我调查了一通，发现白岩并没有关系很要好的人，所以知道如何下手去查。叶志雄，咱们明天再另外一个人上线，至少先把白小姐。这不是神动的死，真的和秦氏有关。我可奉告，对于秦少夫人之前屡次出现在沈老爷的地方这件事，你们有没有什么解释？我不知道，不要问我，请说一下吧。二叔，这是什么？妈、啊，为了秦氏的生意，尽快辞职吧。二叔，这是什么意思？莫寒，为了秦氏的生意，尽快辞职吧。您这话什么意思？莫寒，我知道你很有能力，但是现在外面传的很难听，说你这个媳妇儿是个杀人犯。哼，这对秦氏不太好吧？那秦氏交到您手里，等着秦氏破产吗？要没你说话的份。莫寒，好好考虑一下，万一沈氏上门来要杀人犯怎么办？那其实女孩子犯人也行，你这是什么意思？这回过手的少夫人，只要秦总和她离婚撇清关系，甚至把她亲手交给沈氏当总裁，秦氏自然会安然无恙，休想！妈，为了秦氏的前途，你好好考虑考虑。实在不行就辞职算了。秦王涵，你既然犹豫了，你就想跟我离婚？嗯。看，秦氏的股价又跌了。秦总，好，我自己走。不是，不愧是茂唐，杀死阿古多。看来我们秦氏又要度过难关了。哈哈哈哈我们走。要想是第一条女，居然是你这个小瞎子，敢怂恿我们说人离婚！以后好好跟你算这笔账。秦毅居然要和他老婆离婚来撇清杀人嫌疑，男人果然都是薄情的。哦，秦少夫人说两句吧，说两句吧。走了。不是说沈总认定秦少夫人就是伤害秦老爷的事情吗？根本就是冤家！我看沈总和秦少夫人给人挑衅的，不然这个时候怎么会来接盘？别管了，赶紧发新闻，这可是最轰动的八卦。谢谢沈大夫，我没想到秦莫寒他既然……放心，不是你放心。这是没办法，是谁把你这事情？是你为生前借的吗？你看到凶手，我也要好好为是你爷报仇。我都不会看着点吗？西西。你怎么在？雪瑶，我那么爱你，你就非要娶这个嫁过人的残花败柳？你胡说什么呢？我们从小订婚，我一心等着你来娶我。可是你爷爷居然因为这个贱人让你跟我解除婚约，凭什么？我跟沈大哥从来都是亲情的人，跟沈爷爷也只是医治关系，从始至终都是你自己在胡思乱想。你闭嘴！如果不是因为你，我和沈哥哥之间根本不会有任何危机。还有顾欣然，她现在已经是秦少夫人了，为什么这些男人都围绕在你身边啊？够了！原来真的是你害死的，然后又栽赃给了望叔。望叔，望叔，望叔，望叔这么亲，还说你们之间没有奸情。
死你！吓死我了！我都说我可以应付了，你干嘛亲自动手？我怕他带了毒。你联合起来，算计我！我们只是眼神出动抓住你。陈哥哥，我我我只是不想让别人打扰我们而已。你救救我，陈哥，你救救我！秦月，接下来该怎么做？一切的始作俑者都是白影。现在他的老婆孩子都在我们手上，我就不信他还能乖乖的待在老巢里。带走。陈哥哥，求求你放过我吧！我真的什么都不知道。嗯你们要干什么？你们这是违法监禁！放了他，你们一点关系都没有。为了跟沈耀在一起，白小希杀害了沈明月，你们一家三口，一个比一个心软，也可以说没有关系。算不清楚，但是白小姐，她真的是无辜的。白楠老师在，告诉我们一句话。元英，谢谢他一根手指说的。不要！不要！不要！不，我说，我说。你怎么在这？白岩呢？只要你不给我打针，我什么都听你的，什么都听你的。不，你居然有病毒！只要你给我解药，我干什么都行。那个啊，沈老头，你先被我杀了，你你手术要给我解药啊？是你杀的李爷。李爷，你放心，他不是只是我现在已经不行。好的，大师。没想到这危险的地方，你居然去！白岩的老巢居然就在这儿。难、啊、道这里有什么什么用的？你们中了毒，还有相应的解药，全在这里。奶奶的身体可以尽快痊愈了。你的下一次解毒也可以尽快实行。好，拿走风和毁了这里，再抓到白眼的人，就彻底斩草除根了。走吧。你身上的毒素已经彻底冰出来，来，这都是你的功劳。哎，你别乱来，把我衣服弄脏了。那我就把京城最大的商业中心送给你，你喜欢什么衣服，自己拿。我想要的衣服不是那种商场里随时能买到的。嗯。那我就把巴黎那边所有大牌的美籍高定都买送给自己。行了，还你跟我装傻是不是？<笑>我要的是那种特定的，穿上你配的。可是就算你再穿的话，那都是第二次了。放开我，我自己会走。你连点人都起不来了，还非要我穿婚纱，你那次不算。好好好，不算。我一定会送你一件独一无二的婚纱，和一场独一无二的盛世婚。少夫人，你的外婆醒了。醒了。外婆，你终于醒了。我以为该看见了
，树儿，让你担心呢。抱歉，外婆，怎么连累你呢？你就是秦先生吗？真是一表人才。以后树儿就托付给你了。放心吧，外婆，我一定好好照顾他的。秦爷，少夫人，病人现在身体还不是很稳定，需要好好休息。那我们就先走了。你好好休息。你是谁？刚刚那个医生，我总觉得不对劲。怎么了？他身上有一股很奇怪的药水味道，和我在白岩地下室闻到的一模一样。慕容安那个老不死的，当年如果他早点把他师傅的疑点交出来，我也不至于开车撞死他，更不至于现在被他的孙女儿像狗一样追得东躲西藏。那个凶手竟然是你！哼。慕容安，她好歹也算是一个比较厉害的女士，居然和你这种村姑结婚生子，我在那个山沟沟里一辈子隐姓埋名，真的是愚蠢至极。果然是你，别过来，交出慕容安手里的一点，不然我弄死他。我外公守护了一辈子的你，我绝对不会再跟你这样。哈哈哈哈。你们爷孙俩还真是一样的愚蠢！你知道那本药典里头记载的可不只是各种医术，还有各种毒药，远比我手里的要强上百倍。拥有这种毒药，你知道可以控制多少？所以你当初是想控制秦若海，他留下毒？那是秦伟长他自己找我要的，是他想要毒死秦若涵，自己上位，而我。也想看看这个药效如何，所以就拿它做了人体实验了。人体实验？你不点点我就走，甚至连一点良知都没有。良知？秦莫寒这些巨商能够走到今天这一步，怎么难道靠的也是良知吗？自以为有几个臭钱就可以摆脱所有人，最后还不照样被我的毒药水放倒？只要能让我的医术还有毒术登峰造极，良知这种东西，要点吧。我外公是个真正伟大的医者，他一直尽己所能帮助所有需要帮助，只有他才有资格拥有。传承他们的医术功底。嗯嗯。小姐，到底这么久，你是不是想看你外婆啊？在你面前？树儿，一定不要叫！你个贱，想找死！外公、沈爷爷，所有坏人现在已经伏法，你们可以安息了。爷爷能和生前的好友葬在一起，应该也会很开心吧。放心，放心，不介意的话，你和我还能婚礼，我就作为哥哥送你出嫁。多谢谢。十年前，我就约定了。十年后，我终于等到，我会爱你十年。아무말없이내게서걸어만가는게아무래도